Hei på dere i ALS Antilisleikere. Jeg har fått i oppdrag om å prate litt om helsereise og gevinsten med det å reise til varmere strøk. Men først så tenkte jeg at jeg hadde kjapt gjennom ny status per i dag. Veldig dårlig grep. Lite kraft i armen, men jeg klarer å løfte armen. Ha gangfunksjon opp til 5-10 meter. Bruke rullestolen på det meste, eller rullator. Stemmen er redusert. Den er mellom 30 og 40 prosent. Og innimellom så er det helt kult. Ellers så bruker jeg pipap på natt og litt på dagtid for å avlaste lungene. Men jeg er ved godt mot og er klar for å kjempe med denne sykdommen og holde ut så lenge som mulig. Vi pakker opp hele bilen og putter med å sykle rullestol, sammenleggbar rullestol, dusjstol, bipap, respirator, ja, hele pakka. Vi fylles opp alt sammen fordi vi skulle være såpass lenge. Og for meg så er det viktig å føle seg for meg trygg på tur. Og det å føle at det slår meg til ro og trives. Jeg er fullstendig avhengig av å ha med meg hjelp. Det er på ordningen, der er alle fire stikker som har det mulighet til å bli med på dyr. Da har de en uke ansvarlig for meg, og det fikk da 50 timer for en uke. Og det var det jeg hadde muligheten til, og det er bare en. Det krever en del forberedelser når man skaper så lagt ut. Vi ønsker å reise ned på grunn av helse, men også opplevelser. Og da har vi... Da valgte vi å kjøre bil, og vi var innom Barcelona i pizza. Vi gjør mye som gjør meg glad da. Og vi slutter når du nå, så kommer familien og barna ned. Og det gleder meg veldig til. Jeg opplever at temperatur mellom 22 og 28 grader er ideelt for kroppen min. Og da trives jeg veldig, veldig godt. Jeg synes absolutt at helsereiser skulle vært tilgjengelig for ALS-personer. Personer med ALS, fordi det gjør dem veldig godt. Og de som er imot det, de vet ikke hva ALS er. Jeg blir ikke friske av å være her, men jeg har mye, mye mer velvære. Jeg føler at kroppen fungerer bedre. Jeg har det mye bedre med meg selv. Man unngår å bli deprimert, og man har livskvalitet. Og det er bare å være nøye i forberedelsene før du reiser. At du pakker med deg alt du trenger, at du har dobbelt av alt, og at du føler deg trygg og gå på tur. Det er det som er noe gode forberedelser, og et bra team ute i som kan hjelpe deg. Det kan være lurt å starte med de trygge landene, som Spania for eksempel. Her er helsevesenet på stell, og man får god service rundt og kring. Jeg opplever også at landene er veldig servicemannet og tilrettelig for rullestol. Nå tenkte jeg at jeg skulle Viste jeg noen små klipp fra turen og hvordan jeg har hatt her i spannet.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Jeg håper vi 
og muligheten til å reise på tur, og at alle kan få reise på tur, uansett økonomien. Takk for meg.